Hello and welcome. Uh, Jinna Man Studio lo unnaru. Uh, Vishnu alagi kona Venkatgar gorada join up thinaru. So Jinna, elanti results ni chindi, ella enjoy chase naru. Vala response inti, avani gorada tals kudam. Hello Andy, hi. Hi, hi, hi. Hi. So cinema release hai pendi. Yes. Uh, so mere the chala expectations pet kunar cinema me tha. So a expectations ki thaga results achcha ya. See, to be honest, uh, cinema ji se prachare ni nee doka pet the blockbuster type pali adi extraordinary gorada len prati cinema apno unta tha. But this e movie which is a positive talk and uh, e movie na ko din mundu movie ka na much much better talk ichne. Mm. So that was the biggest confidence na ko. So our confidence thone we pray thanga mano uh, promote cheden jarene. Okay, okay. So cinema release ayin tarvata uh, critic reviews gani like apote channels or media's e reviews ani choose thara like apote mi friend circle le the family chepin a reviews na matra me tis kundara. See friends or family chepin reviews asal tis kono. Mm. Uh, to be honest, because all budget got to enter pack na. Budget na kada si they watch it has their friend or like pate their loved one movie on choice tar. Apatti kya na chin cinema lockdown under na chipu na rufanga, but manaki core group na ito konto konto mande nirmoh matanga chipu wala. And plus, eighty percent of the reviews cannot be wrong. Mm. Of course, correct. So, eighty percent of the reviews. Yen kanta ipuri wanda review loche ano kondi. By the grace of God, almost uh, 80, 85, chala positive ga jipe, mm. jinna guru nche. Mm. Extraordinary an chapla, but you know though I would like extraordinary ga onda ne vinte bound is na ko. Mm. But uh, they felt they said it's good, very good, good anar. So I I think from na last cinema ke dini ke I'll take this. Mm. I'm happy. Okay, I, you compare with previous films. Previous last two films na ke dini ke I felt this is a far better uh, positive film na ko. Mm. So kadinche next change the. ఇంకా బ్రహ్మానంగా తీయాలనే దాంట్లో వెళ్ళాలి ఈ వారం అయిన తర్వాత ఆ పనిలోనే ఉంటాం కరెక్ట్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ అది హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఒక వారం తర్వాత అది దాంతో ఆగిపోతుంది దాంతో ఆగిపోతుంది నెక్స్ట్ వి హావ్ టు టేక్ ది నెక్స్ట్ వన్ అండ్ గో సర్ డెఫినెట్ గా మీరు మళ్ళీ జాయిన్ అవుతున్నారు ఈ కథ మీరు ఇస్తున్నారు అనగానే డెఫినెట్ గా విష్ణుకి సరి ఒక మంచి హిట్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు డెఫినెట్ గా ఇందాక అనుకున్నట్టుగానే కొన్ని ఫ్లాప్స్ వచ్చాయి ఉన్నాయి సో ఎలా అనిపించింది అంటే కొంచెం కంపారిజన్స్ కూడా వస్తున్నాయి గీతాంజలి మూవీలా అనిపించింది అది ఎగ్జాక్ట్లీ నేను I think we have a mother in the world Japan promotion low it is D meets get Anjali okay check it out ah no good so you're into mix a C is the which a daddy by product a Jinnah and then you know flavors of Gita Anjali and then not not the horror element but there is some thrilling elements we choose to there is a hundred percent near wish to person or China put a lot అయ్యా మళ్ళీ ఒక డీలాంటి సినిమా పడాలి విష్ణుకి ఇది ఎందుకు చేశాడు ఆయన కూడా అదే అడుగుతారు అందరు అరే నాకు మళ్ళీ కూడా అంతేగా ఎందుకంటే డీ అన్నది అది ఒక ఇట్ మైల్ స్టోన్ ఫిల్మ్ ఇన్ మై కెరీర్ దాని నుంచి నాకు ఒక పేరు అక్కడి నుంచి ఒక పెద్ద టేక్ ఆఫ్ అది నాకు సో ఇట్స్ ఎ బిగ్ రన్ వే అన్నమాట నాకు డీ అన్న సినిమా సో తను ఎన్ని 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 చేసినా ఆ డీలాంటి చేయాలి డీలాంటి చేయాలి అలాంటిది ఎందుకంటే విష్ణుకి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కి తనకి 100% పర్సెంట్లో నేను వాళ్ళ పిల్లల దగ్గర చూస్తుంటా అలాగే విన్ని దగ్గర చూస్తుంటా వైఫ్ దగ్గర తన తన అది ఒక ఇట్ న్యాచురల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కామెడీ టైమింగ్ వాళ్ళతో ఇట్ మాట్లాడేది సో హో అందుకున డీలో ఆ క్యారెక్టర్ అంత బాగా పడింది అని నాకు తర్వాత నాకు తర్వాత అర్థమైంది సో ఆ న్యాచురల్ ఎప్పుడు కూడా ప్రతి మనిషికి కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి అది వాళ్ళ తెలియదు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి వాడు తెలుస్తుంది ఆ స్ట్రెంగ్త్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడుకున్న సినిమా జిన్న ఓకే తన స్ట్రెంగ్త్ని అండ్ ఇప్పుడు అందులో నాకు బాగా ఎట్ నచ్చింది ఏంటంటే ఊళ్ళో కొంతమంది ఉంటారు ముండు వాళ్ళు 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 అనుకుంటే కరెక్ట్ అనుకుంటారు అండ్ దే వెరీ స్ట్రాంగ్ విలేజ్లో పుట్టి వాడు సో ఒక స్ట్రాంగ్ ఒక ముండోడు తను నమ్మిందే వేపే దూసుకెళ్ళిపోతూ ఉన్న ఒక కుర్రోడు విలేజ్ ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ అందులో సో మెనీ టైమ్స్ నెగిటివ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఆ నెగిటివిటీలో కూడా ఒక చిన్న ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేశాడు స్టార్ట్ టు ఎండ్ వరకు విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ అదే అతని స్ట్రెంగ్త్ అని నా ఫీల్ అతని స్ట్రెంగ్త్ని అట్లీస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాడుకున్నాం సో మీ నాన్నగారు అన్నారు నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అంటే ఒక మంచి కథ ఉంది అది విష్ణు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సమ్ రిలేటివ్ ఎవరో చెప్పారు సో తర్వాత కథ విన్నాము అని ఇందాక ఆయన అన్నట్లుగానే అంటే ఒక గీతాంజలి ఒక డి 
కలిపి బై ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి చెప్పాను అని అన్నారు సో మీకు చెప్పగానే ఆ మళ్ళీ అవి కంపారిజన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ రొటీన్ సినిమా అని అంటారేమో అని అనిపించలేదా విన్నప్పుడు సి నాకు నాకు కొత్తది అనిపించింది ఆ కథ లైన్ చెప్పినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు వీడికి ఒక టెంట్ హౌస్ ఉంటుంది ఆ టెంట్ హౌస్ లో ఎవరైనా పెళ్లికి ఆ టెంట్ హౌస్ వాడితే పెళ్లి ఆగిపోతూ ఉంటుంది సో ఐ ఫెల్ దట్ వాజ్ రియల్లీ ఫనీ ఆ క్యారెక్టర్ అప్పు చేసి టెంట్ హౌస్ పెట్టి ఉంటాడు ఇప్పుడు పెళ్లికి వాడరు టెంట్ హౌస్ ఇప్పుడు వీడు అప్పు ఎలా తీర్చాలి అనేది కామెడీ దాంట్లోనే వెళ్ళింది అనమాట సెకండ్ ఆఫ్ లైక్ ద లైన్ సో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి జయ్ కుమార్ హలో జయ్ కుమార్ హాయ్ హలో అండి నమస్కారం జయ్ కుమార్ గారు బాగున్నారా వండర్ఫుల్ సో నేను మనోజ్ గారు కూడా క్లాస్మేట్స్ మా ఇంటర్మీడియట్ టైమ్ లో ఓహో సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జయ్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ సినిమా చూసారా అండి సో సినిమాలో మీకు నచ్చింది ఏంటి ఇంకొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి హలో రావు గారు హలో అండి ఎస్పీ రావు హలో రావు గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి నేను దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగేస్తాను సో యాక్చువల్గా మీరు మా ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక అదంతా అయ్యాక కూడా జగన్ గారు కూడా ఉన్నారు మీ రిలేటివే సో అక్కడ స్టూడియోస్ విషయంలో కానీ వీటన్నిటి విషయంలో కూడా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ప్లస్ అవుతుంది తెలిసిన అక్కడ ఉన్నప్పుడు సేమ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అని అనుకున్నారు అందరూ కూడా సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు అమరావతికి మీ హెల్ప్ కావాలి అని చెప్పి సో మీ సపోర్ట్ కానీ మీది కానీ ఎంత నాకు స్టూడియోస్ సంగతి వాటన్నిటికి వస్తే ఛాంబర్ అంటే మేము అందరం కట్టుబడి ఉండేది తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్కి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే విష్ణు మీరు ఇలా తీసుకెళ్ళగలరా మాకు మాకు యాక్సెస్ లేకుండా ఉంది లేకపోతే యాక్సెస్ ఇబ్బందిగా ఉంది మీరు వెళ్తారా అని ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆదేశించిన చేయడానికి ఐమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెడీ బట్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీళ్ళకి ఈజీ యాక్సెస్గానే ఉంది ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగినట్టు ఏది చెప్పల ఉంటే కానీ బహిరంగంగా వస్తారు కదా బట్ ఇంటర్నల్గా ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కానీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ దేవ్ డాన్ యూనో వాళ్ళకి యాక్సెస్తో తీసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అండ్ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి మీరు చెప్పిన ఈ స్టూడియో ఇవన్నిటికి చాలా దూరం ఉంటాం మేము మేము ఓన్లీ చూసుకునేది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళని బలపరచాలి అక్కడ మేము చూస్తాం ఓకే ఓకే కాదు రీసెంట్గా కూడా అదే విషయంలో నేను ఇంకొకసారి ఎప్పుడు కూడా మా ఎలక్షన్స్ విషయంలో వాటిల్లో నేను దూరను అని చెప్పి చెప్పేశారు కదా స్టేట్మెంట్ సో అసలు ఎందుకు వెళ్ళాను అని అనిపించిందా లేదా ఎందుకు వెళ్ళాను అని అనిపించలేదండి నో 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 అలాగే ఏం లేదు వెళ్ళాను ఐ ఎంజాయ్ డెట్ ద హోల్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఐ ఎంజాయ్ డెట్ నేను ఎంజాయ్ చేశాను ఐ యూనో యూనో మా నాన్నగారు ఆశలతో అమ్మగారు ఆశలతో దేవుడు ఆశలతో గెలిచాను అండ్ నా ఏంటంటే నాకు ఒక పని అప్పు చెప్పారు ప్రెసిడెంట్ అనేది ఒక పని ఆ పని నేను నాకు దీనికి ముందు ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఉన్న అతిరథ మహారథులు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఎవరు కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు రెండుసార్లు నాన్నగారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు నాగార్జున గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న తర్వాత మురళీమోహన్ గారు వీళ్ళందరూ నాకు ఇచ్చారు నరేష్ గారు వీళ్ళందరూ అయినారు ఇప్పుడు ఇంత పెద్దవాళ్ళు అక్కడ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ దాని తర్వాత నాకు వాళ్ళ ముందు పుట్టి పెరిగినమని నేను నా వాళ్ళందరూ జడ్జ్ చేస్తారు వీడు ఎంత బాగా చేస్తున్నాడు లేదా అని నా జాబ్ ఏంటి పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా ఆర్గనైజేషన్ని క్లీన్ చేసి స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ముప్పై సంవత్సరాల ముందు పెట్టిన రూల్స్ అని ఈరోజు కొన్ని కొన్ని రెడెండెంట్ పనికిరావు ఐపీఏ 
కొత్తగా ఏం తీసుకొచ్చి స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి నేను సెటప్ చేసి ఆఫీస్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రజెంట్ నాకన్నా మంచి పని చేయొచ్చుగా హీ మై డూ ఈవెన్ బెటర్ సో నాకు ఇచ్చిన జాబ్ నేను పర్ఫెక్ట్గా ఫినిష్ చేస్తాను ఐ బీ డన్ అంతే ఓకే సో మళ్ళీ అయితే దాని జోలికి వెళ్ళారు జోలికి వెళ్ళా అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ ఈ ఎలక్షన్స్ మరీ ఇది కూడా థ్యాంక్స్ టు మేము చేసిన హంగామా మీడియా చేసిన హంగామా జరిగిన తర్వాత క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది మీకు చేసిన తర్వాత వై షుడ్ మా ఇంట్లో జరిగే ఎలక్షన్ ఎందుకు ఇంత పెద్ద గొడవ అయ్యేది అవసరం లేదని కాంట్రవర్సీ లేకుండా కానీ అసోసియేషన్ ముందుకు సాగిపోతే ఐ థింక్ ఐ హన్ మై జాబ్ గుడ్ అది నేను నమ్ముతాను ఓకే ఇంకో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి మనతో మాట్లాడడానికి రాజు హలో అండి హాయ్ అండి హాయ్ అండి మాట్లాడండి విష్ణు గారు రాజు గారు నమస్కారం హలో విష్ణు అన్న నమస్కారం బాగున్నారు బాగున్నా బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆ బాగున్నాను సినిమా చూసారా అండి సినిమా దేని ఆ చూసా చూసా అండి ఈ సినిమా దేని గానిడి నేను చాలా ఎక్కువ తక్కువ అన్నా థాంక్యూ థాంక్ యూ డిగో రైటర్ ఈనే సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాను సరగ సినిమా అయితే సినిమా అన్న చేయండి సరగ శ్రీను గారిది ఆయనే అనౌన్స్ చేయాలి త్వరలో ఆయనే అనౌన్స్ చేస్తారు అవును డీ దేనికైనా రెడీ రాజు గారు డి దేనికైనా రెడీ ఈయనే రాసింది అదే డి టూ కోసం వెయిటింగ్ అని అంటున్నారు వాళ్ళు కూడా నేను కూడా వెయిటింగ్ ఆయన ఫ్యాన్స్ భయంకరంగా వెయిటింగ్ అవును డి ఫ్యాన్స్ ఇది ఫస్ట్ సినిమా చూడమనండి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయిపోతారు ఆ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డి టు సాటిస్ఫై ఇది ఫస్ట్ డోస్ అంటారా ఇది ఫస్ట్ డోస్ ఓకే ఆ తర్వాత డబల్ డోస్ వస్తుంది సార్ ఓకే రంగనాయకులు ఇంకొక కాలర్ ఉన్నారండి రంగనాయకులు గారు మాట్లాడండి హలో 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 రంగనాయకులు రంగనాయకులు గారు సార్ సార్ మేడం ఆ చెప్పండి ఒక్కసారి <laughs> 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 అర్థమవుతుందండి మీ డాడీ సాంగ్ చాలా వరకు ఉన్నా గానీ ఎంత కష్టపడ్డాడు అనిపించింది నాకు ఇదేంటి ఈ కష్టం మనం కళ ముందు కనపడలేదు మొత్తం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు నేను అయ్యా అంటే ఈజ్ గివెన్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక తనను తను ఎంత పుష్ చేసుకున్నాడు అంటే అంత పుష్ చేసుకున్నాడు అదే మోహన్ బాబు గారు కూడా ఉన్నారు ఇంక ఇలాంటి రిస్క్లు తీసుకోవద్దు అని చెప్పి అడిగాను అని సినిమా చెయ్యి ఇష్టం ఉంటే ఓకే కానీ మరీ ఇంత చెయ్యకు అని చెప్పి అని చెప్పి అన్నారని అన్నారు సో ఏంటి ఎందుకని అంత ఏం చేశారు అంటే నేను ఐమ్ ట్రైన్ స్టంట్ మెన్ నాకు స్టంట్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఒక ఫిఫ్టీ ఫీట్ పైనుంచి వైర్తో మూడు రోల్స్ చేశాను ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ సాంగ్లో సో అది జనరల్గా అందరికీ నచ్చలేదు ప్లస్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో కొంచెం చేసాం బట్ అన్ని చూసేటప్పుడు మీకు పెద్దగా అనిపించదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్స్ కానీ చేసేటప్పుడు చాలా హోంవర్క్ చేయాలి దానికి దానికోసం అని అంత రిస్క్ వద్దు అని చెప్పి చెప్పారా సో అదేనా మీరు కూడా ఇందాక మాట్లాడారు అంటే చాలా కష్టపడ్డాడు అన్బిలీవబుల్ నా తెలిసి ఆ ఫస్ట్ సాంగ్కే ఓ టెన్ డేస్ రిహార్సల్ చేస్తుంటాడు ప్రేమ రక్షిత అయితే జిమ్నాస్టిక్స్ చేస్తే లూజ్ అవుతుంది జిమ్ చేయడం వల్ల స్టిఫ్ అయిపోతుంది 
అండ్ ప్రేమ్ ఫస్ట్ చూసి బాడీ బిల్డర్ లాగా ఉంది నువ్వు ఇప్పుడు సాంగ్ వద్దు తర్వాత అని దాని తర్వాత ప్రభు ప్రభుదేవ గారి సాంగ్ వచ్చింది దాని తర్వాత ప్రేమ్ రెండు సాంగ్లు చేశాడు దానికి రిహార్సల్ చేయించి ఈ సాంగ్ పుష్ చేసి పుష్ చేసి పుష్ చేసి లేదు డ్యాన్స్ ఇంకా బాగా రావాలి ఇంకా బాగా రావాలి అని చెప్పాడు సో ఐ నా కెరియర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాంగ్ నా ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ఓకే ఓకే బెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్ ఏది కెరియర్లో అంటే వుడ్ బి నై ఫస్ట్ ఫిలిం విష్ణు ఓకే అంటే ఇంకా మనకు కూడా మొదటిసారి స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడం అప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వల్లన లేకపోతే నిజంగానే షార్ట్ ది బెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ ఆ బిల్డప్ కి దానికి బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ ఓకే ఓకే సో ఇంకా సన్నీ లియో సన్నీ లియోన్ విషయానికి వస్తే రీల్స్ కూడా చాలా చేశారు నేర్పించానని చెప్పి చెప్పారు ఇదంతా అయింది తను చేస్తున్న సినిమాలు కూడా చేసిన రెండు మూడు సినిమాలు ఉంటే అవి మీ ఫ్యామిలీతోనే చేసింది బయట ఎక్కడ కూడా చేయలేదు తెలుగులో అదే తెలుగులోనే అంటున్నా తెలుగులో ఒక్కటి సప్తగిరి సినిమాలో ఏదో ఒక సాంగ్ అంతే ఒక చిన్న టీచర్ గా వచ్చి జస్ట్ క్యామ్యో వెళ్ళిపోతుంది అమ్మాయి అంతే కానీ మిగతా ఫుల్ ఎంత రోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే మీ మీ ఫ్యామిలీతో ఇది కోణ వెంకట గారే నా దగ్గరకి కథ తీసుకొచ్చేటప్పుడే దీంట్లో సన్నీ లియోన్ డేట్స్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ చేస్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఎన్ఆర్ఐ యుఎస్ నుంచి చిన్నప్పుడే విలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఫాదర్ వెరీ రిచ్ ఫాదర్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అయ్యి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత వెన్ షీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తను తిరిగి వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే ఒక అక్కడే అక్కడే పెరిగి ఒక అంటే వీ నీడ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హాఫ్ అమెరికన్ అటువంటి అమ్మాయి సన్నీ లియోన్ లాంటి ఒక అమ్మాయి ఒక విలేజ్కి వస్తే మన ఆంధ్రాలో మరి విలేజ్ పరిస్థితి ఏమవుతుంది అల్ల కలర్ అయిపోతుంది సో నేను ఆ ఒక్క థాట్ సన్నీ లియోన్ ఇన్ విలేజ్ అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు అంతే అది దట్ వుడ్ బి వెరీ స్ట్రైకింగ్ ప్లస్ ఆ సినిమాలో చాలా పెద్ద ట్విస్ట్ ఉంటది అది మనం చెప్పకూడదు సో దానికి అమ్మాయి యాప్ చూస్తున్న వాళ్ళు అందరూ చెప్తారు అమ్మాయి యాప్ అని అందుకని అమ్మాయి అప్పుడు కోవిడ్ టైమ్ కోవిడ్ టైమ్ యుఎస్ లో ఉంది అమ్మాయి ఎల్ఏలో నేను జూమ్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పాను నరేషన్ పడి పడి నవ్వింది షాక్ అయింది రియలీ రియలీ అని అరుపులు కేకలు అంటే మీరు కథ చెప్పినప్పుడు దానికి చెప్పిందా లేకపోతే మంచు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో సినిమా అనగానే ఓకే చెప్పేసి ఓకే స్టోరీ తను ఓకే అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను మోహన్ బాబు గారి దగ్గర వచ్చి అన్నయ్య ఇలాగ సన్నీ లియోన్ ఓకే ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పా చెప్పిన తర్వాత దీనికి ఈ అమెరికా నుంచి వచ్చే ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ సన్నీ లియోన్ అని షాక్ విష్ణు కూడా ఓకే సన్నీ లియోన్ ఎందుకు అని ఐ గేవ్ మై రీజనింగ్ యాజ్ అ స్టోరీ రైటర్ ఓకే డన్ ఐ థింక్ యువర్ రైటర్ సో ది కన్వెన్స్ విత్ ద లాజిక్ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది ప్రేక్షకులు కూడా తను ఇప్పుడు దాకా ఏదో స్పెషల్ సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ నో బడి న్యూ నాతో చాలా మంది ఈవెన్ మీరు చూస్తే రివ్యూలో రివ్యూ చూస్తే సన్నీ లియోన్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడారు చాలా మంది తనలో ఇంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఉందా నేను అడుగుదాం అనుకున్నాది అవును కరెక్ట్ అని అంటే తన కూడా స్టోరీ ఎట్ నచ్చడం అండ్ ప్లస్ ఏంటంటే ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లోకి తెచ్చాడు విష్ణు సో వచ్చిన ఫస్ట్ డే నేడే సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇక వాళ్ళ హోస్టింగ్ ఉంటది కదా అమ్మాయి నమ్మింది విష్ణు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అంటే ఇది అమ్మాయి ఇప్పుడు నిజంగా ఆయన అన్నట్లు రివ్యూస్ అన్నిట్లో కూడా సినిమాకి ప్లస్ లే ఏంటి అంటే ఒక పాయింట్ ఈ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతున్నారు అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ ఏమైందంటే నాకు కథ తీసుకొచ్చేటప్పుడు దిస్ వాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట అన్నప్పుడు తను చేసిన హోంవర్క్ కూడా కొంచెం నమ్మి దెన్ వీ ఫెన్ కన్విన్స్డ్ అనమాట పుల్ ఇట్ ఆఫ్ అని అండ్ షీ డెఫినెట్లీ నిజంగానే బాగా కష్టపడింది కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి లోహిత్ హలో లోహిత్ హలో అండి మాట్లాడండి విష్ణు ఉన్నారు టచ్ చేస్తే దీపావళి అని జిన్నాని జిన్నాని హిట్ చేస్తే దీపావళి అని ఇప్పుడు 
దీపావళి <laughs> సినిమాలో మీకు నచ్చిన డైలాగ్ ఏంటి బాగా సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ సినిమా అంతా నాకు నచ్చిన డైలాగ్స్ అంటే యాస ఆ చిత్తూరు యాస వాడాల్సి వచ్చాయి చెప్పండి అది మాకు జనరల్గా ఏంటంటే ఇవి రైటర్స్ బానున్నందు డైలాగ్ రైటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ మోడ్యులేషన్ పట్టుకున్నాంది చిత్తూరు డిస్టిక్ అయినా మేము పుట్టి పెరిగింది అంటే చెన్నైలో కదా మాకు ఎక్కువ తమిళ్ స్లాంగ్ వచ్చేది బిగినింగ్ ఈ భాష కూడా మీకు అలవాటే కదా స్టూడెంట్ వింటూ వింటూ ఉంటాం కదా బాగా వింటూ ఉంటాం కదా గోదావరి జిల్లా యాసలు కానీ తెలంగాణ యాస కానీ ఇప్పుడు నాకు ఏమైపోయింది నా భాషలో ఎక్కువ ఇక్కడ దాదాపు ఒక హైదరాబాద్ లో మేజర్ నా ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ కోసం షిఫ్ట్ అయిపోయాయి యాక్టర్ అయిన తర్వాత నాకు ఎక్కువ ఇక్కడ తెలంగాణ స్లాంగ్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఈజియర్ నాకు ఇప్పుడు తెలంగాణ స్లాంగ్ నా పిల్లలకి అటు తెలంగాణ తెలుగు స్లాంగ్ రాదు వాళ్ళకి హైదరాబాద్ ఈ స్లాంగ్ వస్తుంది ఇక్కడే ఉన్నారు అది హైదరాబాద్ ఏమైపోయింది ఉర్దూ హిందీ తెలుగు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి అదొక సపరేట్ కొత్త లాంగ్వేజ్ హైదరాబాద్ నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను మా నాన్న తలగొడుకుంటున్నాను నాన్న భాష భాష గురించి నన్ను అందరూ పొగుడుతారు మీ మా మనోరాణులకి అసలు రాదా తెలుగు అది ఇదని తెస్తారని మాకు తిట్లు పడుతుంటాయి వాళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే ఓకే అంతే సో ఇంకో కాలర్ ఉన్నారండి భార్గవ్ హలో భార్గవ్ నమస్కారం భార్గవ్ గారు బాగున్నారా నమస్కారం విష్ణు గారు బాగున్నారు సార్ సినిమా చూసారా అండి లేదండి యాక్చువల్ గా బెంగళూరులో ఇక్కడ స్క్రీన్స్ చాలా లెస్ స్క్రీన్స్ వచ్చాయి బట్ రిజిస్ట్ చూసినప్పుడు మేము ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ విస్టర్ చేసినట్టు నెగిటివ్ రిజిస్ ఉన్నాయి బట్ ఈవెంట్ ఈవెంట్ మూవీ ఈవెంట్ థియేటర్ టు వాచ్ బట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ లైక్ కేరళలో సినిమా రిలీజ్ అయితే అయింది తెలుగులో అయితే అయింది కర్ణాటకలో అయితే అయింది మన దేవనా దబ్ చేసి ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తారు ఒక్క కర్ణాటకలోనే అంటే అన్ని భాషలు స్ట్రీట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ రిలీజ్ చేస్తారండి సో మనకి ఇక్కడ నాలుగు సినిమాలు కదా వాళ్ళకి కేరళ అవి తమిళ అన్ని పడే లెవెన్ మూవీస్ అంట దానికి తోడు కాంతారా అక్కడ గట్టిగా ఆడు చాలా స్ట్రాంగ్ ఆడుతుంది సో ఇంకో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు చిరంజీవి హలో చిరంజీవి హలో 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 అండి మాట్లాడండి విష్ణు గారు నమస్కారం అండి గుడ్ ఈవినింగ్ హలో మాట్లాడండి మూవీస్ బాగుందండి బట్ యాక్చువల్గా నేను నాన్నగారి అడ్డా అండి బేసిక్ గా చాలా సంతోషం ఏ ఊరండి చాలా సంతోషం అండి చాలా సంతోషం బాగుంది సార్ సినిమా ఏదైనా కొంచెం అదే నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక కోరిక మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కానీ ఒక కోరిక నాన్నగారు ఇలాగా సరి ఏదన్నా చేస్తారు కొత్తగా చేయాలనే ఉంది అందులో ఇలాంటి వాళ్ళు మాకు కథ రాసి ఇవ్వాలి చేయాలని నాకు ఉంది కానీ కథ రాసి చేయాల్సిన కర్త క్రియలు ఇలాంటి వాళ్ళే చేసి ఇవ్వాలి మాకు దాని అసెంబ్లీ రౌడీ లాంటిదో అంటే ఆయన కొన్ని కల్ట్ క్లాసిక్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి రౌడీ గారి పడ్డ అలాంటివి అలాంటిది ఏదన్నా కొంత ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ చేసి కాంటెంపరీగా చేస్తే బాగుంటుంది విష్ణు బాడీ లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్ట్ 
ఆయన సినిమాలు అన్నీ సరిపోతాయి దాని తర్వాత పెద్దరాయుడు రామన్న చౌదరి ఇవి తాకలేను అవి అది కష్టం కెరియర్ సూసైడ్ అవన్నీ చేసుకున్నా అంటే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది బాగా బాగా అవి ఆయన లాగా చేయలేదు నేను అండ్ అవన్నీ అంత పెద్ద హిట్ అయింది ఆయన మ్యానరిజమ్స్ ఆయన డిక్షన్ వీటి వల్ల అల్లుడు గారు ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అల్లుడు గారిని మనం అబ్రాడ్లో దాన్ని సెట్ చేస్తే ఇట్ స్టేజింగ్ ఒక అమెరికాలో జరిగే ఒక కథ అలాగ పెడితే అంటే ఎంటైర్ కాంటెంపరీ చేయగలిగితే చాలా సేమ్ ఆయనే చేసేవాళ్ళు అంతే చేసేవాళ్ళు తర్వాత పర్యవసనాలు అన్ని కూడా మీరే తీసుకోవాలి అంతే కదండి అది ఇంకో భయం మా అందరికి అదే కదా నేను అదే ఆయన సినిమా టచ్ చేసి ఎరా మీరు కూర్చున్నోళ్ళు కూర్చోకుండా కుదురుగా మీ మీ అవసరం వరా ఆయన సినిమా తీసుకు ఏదైనా తేడా కాదండి ఇప్పుడు ఒకవేళ అల్లుడు గారు నేను దాన్ని కొంచెం చేంజెస్ చేసి ఏదైనా మార్చి నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అంటే సినిమా <laughs> జనాలకు వన్స్ నచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఆపలేదు సినిమా మౌత్ టాక్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరు కిల్ చేయాలన్నా కిల్ చేయరు కానీ రిలీజ్ అవ్వక ముందు పర్సెప్షన్ ని కిల్ చేయాలనుకునేది మాత్రం ఓపెనింగ్స్ ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది పనిగొట్టుకుని కొంతమంది చేస్తున్నారు కానీ బట్ దట్స్ నాట్ ఎ హెల్తీ ట్రెండ్ ఆ ట్రెండ్ కూడా పోతుంది కానీ అది హెల్తీ ట్రెండ్ కాదు బట్ ఎందుకు ఓన్లీ మంచి ఫ్యామిలీ మీదే అని అంటే ఆన్సర్ ఏంటి మీరు మా ఎలక్షన్ ముందు మా పైన ట్రోల్స్ ఏమైనా చూసారా తక్కువే ఒక మేధావి కూర్చొని పని కట్టుకొని చేశాడు లక్కీగా జిన్న నేను బయటకు వచ్చి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు ఏమైనా కొంత తగ్గే తగ్గారు కానీ బట్ ఇప్పటికీ నేను ఆల్రెడీ కే కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశాను నేను నేన కోర్టులో కే కేసు ఫైల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పైన వీటందరి పైన వెళ్తాం ఆటోమేటిక్గా మీరు మమ్మల్ని పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం చూసుకొని యూజర్ నేమ్ ఎవరికి తాలూకు మనుషులు అంటే మీకే తెలుసు తమిళనాడు నుంచి ఒక యాక్టర్ ఆవిడ పెట్టి సినిమా రిలీజ్ అదే పిఎస్ వన్ కి సంబంధించి అసలు రిలీజే అవ్వలేదు మేము ఎక్కడ షో కూడా వేయలేదు తెలుగులో అయితే మన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఏకంగా యూట్యూబ్లో ఒక వీడియోస్ పెట్టారు దీని అనే సెన్సార్ బోర్డ్ ఆఫీస్లో వీళ్ళు ఎవరో చూసారా అంటే నేను వీళ్ళందరికి చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ టైమ్ ఏంటంటే ఒక సినిమా అంటే దాని వెనకాల కొన్ని వందల కుటుంబాలు ఉంటాయి కొన్ని వందల మంది కెరియర్స్ ఉంటాయి అంటే ఇంక్లూడింగ్ మేము కానీ చిన్న చిన్న టెక్నీషియన్స్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి వంద కుటుంబాలు ఈ సినిమా మీద బతుకుంటాయి వాళ్ళ కెరియర్స్ నెక్స్ట్ ఒక పది సినిమాలు వస్తాయి సినిమా ఆడితే నాకు మళ్ళీ ఒక నాలుగైదు సినిమాలు రావచ్చు ఆ కెమెరామెన్ ఇంకోళ్ళు ఎడిటర్స్ వీళ్ళు వాళ్ళు కాదండి మంచి సినిమా పడితే ఎవరేం చేయడానికి ఏముంటుంది అల్టిమేట్గా అంటే మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా డాడీ సినిమా హిట్ అవ్వాలి ఓకే మా డాడీ సినిమా బాగుందని వంద మంది చెప్పాలి అని ఇంట్లో పిల్లలు కూడా వెయిట్ చేస్తుంటారు అంటే మీరు ఎంతమందిని వాళ్ళు తెలియకుండా వాళ్ళు ఎంతో మంది లైఫ్స్ని కుటుంబాలు చాలా కుటుంబాలు ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారు అది తప్పు అంటే మనకు ఎప్పటి నుంచో పాస్ అవుతు ఉంది నువ్వు ఎక్కడన్నా కొట్టు కానీ పొట్ట మీద కొట్టకూడదు సినిమాని నమ్ముకుని ఉన్న ఒక కుటుంబం ఓకే పొలిటికల్గానో ఇంకో రకంగానో వంద ఉండొచ్చు అవి అవి 
ఆ రంగం గెలినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎరీనాలో దిగినప్పుడు అది చూసుకోవచ్చు కానీ అవన్నీ తీసుకొచ్చి సినిమా మీద చూపించడం అన్నది అతని వెనకాల మేము అందరం ఉన్నాం వందల మంది టెక్నీషియన్స్ మరి మరి మా అందరి లైఫ్ ఆలోచించాలి కదా అందరు కూడా విష్ణు గారు అంటే అల్టిమేట్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీ గానీ ఏదైనా కూడా నమ్మేది కథే అల్టిమేట్ గా హీరో అని నమ్ముతారు సో అలాంటప్పుడు మనం ఒక మంచి సినిమా పడినప్పుడు వీళ్ళ ట్రోల్స్ కి వాళ్ళకి అసలు అవకాశమే ఉండదు కదా అని అడిగే వాళ్ళకి సి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అందుకే కదా ఈరోజు జనాల్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఈరోజు కాన్ఫిడెంట్ గా వచ్చి మీ పొందు నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్నా ఇంత పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చిన దాని వల్లే ఇది రాకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ముందే వాళ్ళందరినీ నేను చెప్పాను మాకు తెలుసు చేస్తున్నారని తెలియక కాదు ఇప్పుడు ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాను దాని గురించి ఇంకా శృతి మీరా అంటే వాళ్ళ ఐపి అడ్రస్ పేర్లు అడ్రస్ అని పెడతాను మాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఎందుకని అంటే ఆ ఫ్యామిలీకి మీకు ఉన్న మధ్యలో ఏమైనా ముందు గొడవలు ఉన్నాయా లేకపోతే అదే పని కూర్చొని టీమ్ బెట్టి డబ్బులు ఇచ్చి మరి నాకే అర్థం రక్త చరిత్ర అదే అడుగుతున్నా అంటే ఆయనే అన్నారు పలానా హీరో పని కట్టుకుని ఆఫీస్ పెట్టి కొంతమందిని ఆఫీస్ పెట్టలేదండి ఒక ఇలాగ సోషల్ మీడియా మేనేజింగ్ కంపెనీ ఒకటి హైర్ చేసి ట్వంటీ వన్ సీట్స్ వాళ్ళ దాంట్లో దే హావ్ హైర్ ఎట్ అదే కాకుండా వాళ్ళ ఆఫీస్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది మా దగ్గర ఇంకో ఆఫీస్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా పెట్టేయట్లేదు చెప్పట్లేదు అంటే కడుపు చూసుకుంటే పేగులు కాలిపోయినా కదా పడుతుంది అండి అంతే కదా సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఎప్పుడు చేయింది ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ పైన ఇలా చేసేది కరెక్ట్ కాదు అని అందుకు మాకు తెలుసు అన్న దాంతోనే మీడియా దాకా వచ్చింది నేను చెప్పాల్సిన వచ్చింది శృతి మీరా అంటే ఆటోమేటిక్ గా పేర్లు అన్ని ప్రూఫ్లతో సహా బయటపడతాయి కదా నాది సీట్ చేయకూడదు చేయరు కూడా ఇప్పటికి ఆపేయాలి ఆపేశారు చాలా మంది ఆపేశారు అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త రకమైన ట్రోలింగ్ స్టార్ట్ అయింది చూసేవారు సినో అన్నకి సినో అన్నకి హిట్ వచ్చిందిరా అని పాజిటివ్ గా మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రోలింగ్ కంటిన్యూ చేస్తూ అని వాళ్ళందరూ పాజిటివ్ గా పెడుతున్నారు చాలా మంది అంత ముందు చూసారు కదా చూసి అల్టిమేట్ గా తను చెప్పినట్టు గుడ్ ప్రివైల్స్ ఓవర్ బ్యాడ్ చెడు మీద మంచి మంచి కథ మంచి సినిమా ఉన్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా ఆ చెడు వాట్ ఎవర్ దే ట్రై టు కుక్ అది దాన్ని డామినేట్ చేసేస్తుంది చేసింది బై టుమారో ఇంకా ఒక పెద్ద వేవ్ లాగా ఇట్ స్ప్రెడ్ దీని పాజిటివిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ జిన్న చూడండి విష్ణు గారు వీళ్ళు నిజంగా స్నో అన్న స్నో ఫ్యామిలీ లా అంటారు కదా అప్పుడు అదేదో ఒక సినిమాలో చిరంజీవి గారు నోరు మూసుకు బూతులు తిడతారు చూసారా అనే అన్ని అలా ఏమైనా ఉంటుందా స్నో అనేది స్నో అన్న పేరు పెట్టింది నేనే కదా అది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లో జాన్ స్నో ఉంటాడు అందుకు నేను ఏమన్నానంటే హియర్ అతని క్యారెక్టర్ చనిపోయి మళ్ళీ లేచి వచ్చిన తర్వాత ద మంచు ఇస్ బ్యాక్ స్నో బ్రదర్ అన్న అలా అని స్నో అనేది ఉంది ఈ సీ యూ షుడ్ లాఫ్ అండ్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండ్ గోట్ ఇస్ లైఫ్ హెల్తీగా హ్యూమర్ లేకపోతే లైఫ్ మాడిపోయిన మసాలా దోశ లాగా ఉంటుంది కరెక్టే ఓకే సో సార్ అలాగే మీ విషయంలో అంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఒక నలుగురు మంది కలిసి కథలు రాసే వాళ్ళు డైరెక్టర్ అంతా వైట్ల గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి సో దాని తర్వాత అసలు ఒక వీళ్ళు విడిపోయిన తర్వాత ఒక మంచి హిట్ లేదు అని అని చెప్పి అనే వాళ్ళకి మీ సమాధానం ఎవరికి లేదు నాకు లేదా లేకపోతే వాళ్ళకి లేదా తనకు లేదా అందరికి నాకు నేను తండ్రి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కదా గిదాంజలి చేశాను నిన్ను కోరి చేశాను శబ్దం చేశాను జిన్నా చేశాను జిన్నా చేశాను సో ఇవన్నీ రైటర్ సో అదే లేదు అంటే ఏదో కలవకూడదు అని భీష్మించుకుని అలా కదా లైక్ ఇన్ఫాక్ట్ దీనికి కూడా సీను డైరెక్టర్గా పెడదామని ఫస్ట్ ఐడియా సెట్ ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం ఓకే అవును అయితే తను ఆల్రెడీ హీ ఈస్ బిజీ విత్ అనదర్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత విష్ణుతో చేయాలనుకున్నాడు ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఒకటి మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టు ఎందుకు ఇలా ఏదో అయితే డి టూ కి ప్లాన్ చేస్తారా మీరే బిల్ ఇంక అందరిని మాట్లాడాలేమో ఆఫ్ కోర్స్ అవునా వైట్ల గారే డీల్ చేయిపోతారా అయితే ఎస్ ఎస్ వా అయినే చెప్పండి ఆఫ్ కోర్స్ నాకు శ్రీను గారి తో చేయాలనేది నా బ్యూటిఫుల్ అంబిషన్ అది ఆయనతో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మా కథ కుదరలే కాబట్టి జిన్న మధ్యలో వచ్చింది కానీ లేకపోతే ఆయనతోనే నేను చేసామండి కరెక్ట్ 
మీరు మీరు వాళ్ళని కలిపేస్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలిపి ఒక మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కలిస్తే ఇంతకు ముందు ఎంత హిలేరియస్ సినిమా ఈ రోజు నేను సాయ శక్తిలో ప్రయత్నిస్తాను వెయిటింగ్ అయితే ఓకే సో ఇంకా సార్ అంటే కాంతార గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నారు నేటివిటీకి తగ్గ సినిమాలు మన దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి మన మన తెలుగులో తక్కువ వస్తున్నాయి మన తెలుగు వారి సంస్కృతి దాని నుంచి దాని గురించి కూడా కథలు ఏవి రాయట్లేదు రీమేక్ లేవో తీసుకొచ్చి చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఏమో తక్కువ బడ్జెట్ పది కోట్లు పెట్టిన సినిమా ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ కోర్స్కి వెళ్తుంది అది సో నిజంగా పది కోట్ల ఎందుకు మన దగ్గర ఇలాంటి కథలు రావట్లేదు అని క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళకి మీ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి యాక్సీ ఇప్పుడు ఒక సినిమా హిట్ అయింది అనుకోండి అందరు దాని వెనకాలే పరిగెడతారు ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీసే ప్రొడ్యూసర్స్ అదే అడుగుతారు హీరోలు అదే అడుగుతారు ఇప్పుడు ఒక అబాహుబలి హిట్ అయింది అనుకోండి అబాహుబలి అంటే స్టోరీ ఏమైనా ఉందా నాకు ఇప్పుడు దూకుడు అయిన తర్వాత ఏ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళినా ఏ హీరో కలిసినా దూకుడు లాంటిది ఏదైనా ఉందా స్క్రిప్ట్ రెడీ లాంటిది ఏదైనా ఉందా సో దే వాంట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే కొత్తది ట్రై చేయాలంటే భయం బికాజ్ ఇప్పుడు స్టేక్స్ పెరిగిపోయి కదా హై బడ్జెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సో దాంతో మనం ఇలాగ ఏదో ఒక కొత్తది పలానా ప్రాంతంలో ఇలాంటి కల్చర్ ఉంది దాని మీద మనం చేద్దాం ఒకటి అలాంటి సాంప్రదాయం ఒకటి ఉంది అది తీసుకొని చేద్దాం అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోస్ అతను యాక్చువల్లీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరో కాదు కాబట్టి చేశాడు ఎవరు ప్రాంతాలలో ఉన్నారు లేదండి ఆయన మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరో ఆయన రెండు సినిమాలు చేశాడు అదే హీఈస్ అంటే నా ఉద్దేశం మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరో అంటే అంటే కమర్షియల్ హీరో కాదు అప్పటి వరకు అవును ఏది కాకుండా ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా వాళ్ళ ఊర్లో ఒక చిన్న కథను తీసుకొచ్చి పది కోట్ల బడ్జెట్ తో సినిమా తీస్తే ఈ రోజు అసలు ఆ కలెక్షన్ వర్క్ అవుద్ది ఏ కథ వర్క్ అవుద్ది అనేది ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదు అది ఎవరికి అలా గానే అర్థమైతే పలానా కథ తీస్తే ఆడుతుంది అని ఎవరైనా అంటే దెన్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా డి అన్న సినిమా టూ థౌజండ్ సిక్స్ నవంబర్కి రెడీ అయిపోయింది సినిమా ఎవ్రీబడి టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఏప్రిల్ థర్టీన్త్ రిలీజ్ అయింది ఓకే సిక్స్ మంత్స్ ఉంది సిక్స్ మంత్స్ కాపీ అందరూ చూశారు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ చూసారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ చూసారు ఈ సినిమా పర్వాలేదు ఇది పెద్దగా ఆడదేమో ఓకే అని డీన్ అన్నారు రిలీజ్ అయింది తెలుగు సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద కల్ట్ క్లాసిక్స్ అది సో యూ నెవర్ నో నో బడి కెన్ జడ్జ్ ప్రజలకి ఏది నచ్చుతుంది అని మాకు కానీ తెలిస్తేనా అమ్మా మీరే తోపియరు అవుతారు అంతేగా వర్ష ఎవరికి ఎవరికి ఆ ఛాన్సే ఉండదు బ్యాడ్ సినిమా చేసే ఛాన్సే ఉండదు ఇప్పుడు కరెక్ట్ 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 ఇప్పుడు ఎందుకు అర్జున్ రెడ్డి ఎంతమంది ఎవరికి వెళ్ళింది అంటే సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూ నెవర్ నో విచ్ ఫిలిం వర్క్ సో ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి సోషల్ మీడియాలో ఇంకొకటి మంచు మనోజ్ గారి పెళ్లి గురించి మొత్తం మాట్లాడేస్తున్నారు కథల కథలుగా ఆ కథల్లో నిజం ఉందా లేదా అది జస్ట్ ఎ రూమర్ ఆర్ అది మీరు మనోజ్ నే అడగాలి మీరు అంటే మీ ఫ్యామిలీలో డిస్కషన్ మీరు ఉన్నారు మనోజ్ నిజంగా సినిమా రిలీజ్ అయితే మనోజ్ ఏంటి అని అడిగే దాని ఇది ఫ్యామిలీ क्वेश्चंस అడిగే దానికి జనరల్ గా కాదు కదా అది ఏంటి ఆర్కే గారి షో ఉంది కదా ఇది ఓపెన్ ఆడ్ విదాలి దాంట్లో అడగమనని చెప్తాను ఇది నాకు ప్యూర్ గా జనరల్ అయితే మీరు అయితే ఓకే అండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓపెన్ ఆడ్ విత్ ఆర్కే సినిమా చేసేయండి దాంట్లో ఈ क्वेश्चन కి ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాను 100% 100% ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ వీక్ మీతోనే మాట్లాడేసుకొని చేయితే డన్ ఎనీవేస్ మరోసారి కంగ్రాట్యులేషన్స్ మన సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం థాంక్యూ D2 కోసం ఆ కాంబో కోసం కూడా వెయిటింగ్ అందరు థాంక్యూ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం అండ్ ఆల్ సో ఇది వాటి స్పెషల్ చిట్ చాట్ స్టేడియం 2 ఇవి నాంద్ర జ్యోతి